ஹலோ ஸோ இந்த பேங்க் ஆப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட கிராஃப் எப்படி போடுறது நம்ம அந்த கிராஃப் ஷீட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறது அதுக்கான ஸ்கேல் இந்த ரீடிங்ஸ் எல்லாம் எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அந்த பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ணிவிட்டு கால்குலேஷன் போடுறது ஸோ இது வந்து இது ஆக்சுவலாக சிம்பிளான விஷயம்தான் பட் நம்மளுடைய டேட்டா வந்து கொஞ்சம் ஒரு மூணு டிசிமல் பிளேஸ் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிறோம் அதனால இந்த வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம முதல்ல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிராஃப் ஷீட்டை ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ கிராஃப் ஷீட்டில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எவ்வளோ கோடு இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸில் எவ்வளோ கோடு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கணும் ஸோ எனக்கு துறாயமாக எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து ஒரு ஸோ இதுதான் என்னோடய எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸோ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுக்கிறேன் இதில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு இரு இருபது பாக்ஸ் கிட்டே இருக்குது இல்லையா நான் வந்து நான் ஒரு பதினஞ்சு சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த அந்த ஃபிஃப்டீன் கவர் பண்ணுற மாதிரி நான் என்னோடய கிராஃப் போடுறேன் இந்த மாதிரி ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து நான் ஒரு டுவெண்ட்டி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதை முதல்ல நம்ம முடிவு பண்ணிக்கணும் அந்த கிராஃப் ஷீட்டை நான் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் பட் ஃபுல்லு மீன்ஸ் கார்னர் டு கார்னர் போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஓரளவுக்கு அந்த கிராஃப் ஷீட் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் அதாவது நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த டேட்டாவை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி அந்த ஷீட்டை ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோமோ நமக்கு டேட்டா நிறைய கேப் இருக்கும் ஸோ நம்மளால் வந்து டேட்டாவை எக்ஸாக்டாக போட முடியும் இப்போ நம்ம ரேஞ்ச் வந்து என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை ஒரு நாலு பாக்ஸ்குள்ளே போட்டோம்னா சின்ன சின்ன வேல்யூவாக இருக்கும் அப்போ நமக்கு வந்து ஒரு அக்யூரசி கிடைக்காது நல்லா ஸ்ப்ரிட் பண்ணி கிராஃப் போட்டோம் அப்படின்னா நிறைய ஏரியா இருக்கும் ஸோ நம்மளால பாயிண்ட்ஸை வந்து அக்யூரேட்டாக வைக்க முடியும் அதுதான் ஐடியா ஸோ இப்போ எக்ஸில் ஃபிஃப்டீன் ஒய்ல டுவெண்ட்டின் கணக்கு வச்சுப்போம் இப்போ என்னுடைய டேட்டா ஸோ என்னோட இங்கே டேட்டா நம்ம ரீடிங்லாம் எடுத்தோம் இல்லையா டெம்பரேச்சர் அதுக்கான கரண்ட் எடுத்திருக்கோம் கரண்டோடைய லாகிருதம் எடுக்கிறோம் டெம்பரேச்சர் வந்து தௌசண்ட் பை டெம்பரேச்சர் கெல்வின் டெம்பரேச்சர் போட்டு வச்சிருக்கோம் ஸோ இதுதான் என்னுடைய டேட்டா இப்போ இது வந்து இந்த ஐ அப்படிங்கிற கரண்ட் வேல்யூ வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் வரப்போகுது தௌசண்ட் பை டெம்பரேச்சர் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வரப்போகுது இதில் வந்து இது ஒய் ஆக்சிஸ் நெகட்டிவாக இருக்குது அதனால் நம்ம கிராஃப் வந்து ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்டில் வரும் அதனால் நமக்கு எந்த விஷயம் தான் இப்போ நான் எப்படி ஸ்கேல் சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரேஞ்சுனா என்ன என்னுடைய டேட்டாவோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ மினிமம் வேல்யூ தான் நான் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இப்போ நான் ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒய் ஆக்சிஸோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன அதோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ நெகட்டிவில் இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸ் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எயிட் டூ அப்படிங்கிறது தான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ மினிமம் வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் ஸோ ரீடிங் வந்து கரண்ட் வந்து கம்மியாகிட்டே போகுது அப்போ இந்த ரீடிங் கம்மியாகிட்டே போகுது அதனால் ஃபஸ்ட் இருக்கிறது தான் மேக்ஸிமம் செகண்ட் இருக்கிறது லாஸ்ட் இருக்கிறது மினிமம் ஸோ அதோட டிஃப்ரென்ஸ் நான் போடுறேன் ஸோ ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து திஸ் வேல்யூ மைனஸ் திஸ் வேல்யூ ஸோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் என்னோட டேட்டாவோட ஸ்பேன் இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் போட வேண்டிய டேட்டாவோடைய மொத்த வேல்யூ ரேஞ்ச் ஸ்பேன் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் டூ தான் இல்லையா ஸோ இதுதான் ரேஞ்ச் ஆக்சுவலி அதே மாதிரி எக்ஸ் ஆக்சிஸில் போடும்போது மேக்ஸிமம் வேல்யூ இங்கே கீழே இருக்கு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ த்ரீ போடுறோம் ஸோ அது என்னோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ இப்போ எவ்வளோ பாக்ஸ் குள்ளே போடுறோம் இதை நான் ஸ்பேஸ் அப்படின்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எத்தனை ஸ்பேஸஸ் இருக்கு ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறதுனா நான் சென்டிமீட்டர் ஸோ நான் கிராஃபில் வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் ஒரு டுவெண்ட்டி பாக்ஸஸில் போடுறேன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஃபிஃப்டீன் பாக்ஸஸில் போடுறேன் பட் அப்படின்னா சென்டிமீட்டர் ஒன் ஒன் பாக்ஸ் இஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் இல்லையா கிராஃபில் ஸோ இதுதான் நம்ம ஸ்கேலாக சூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒன்றுமே இல்லை இந்த ரேஞ்ச் இந்த ஸ்பேன் இருக்கு இல்லையா இந்த பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் டூன்ற வேல்யூவை நான் வந்து இருபது பாக்ஸுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்போ டிவைட் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ அதுதான் நம்ம ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்கேலுங்கிற ஐடியா இவ்வளோ தான் நான் போட வேண்டிய டேட்டா என்ன அது வந்து எந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ இந்த சிக்ஸ் எயிட் டூ டிவைட் பை டுவெண்ட்டி போட்டிங்கன்னா என்ன வருதோ அதான் உங்கள் ஸ்கேல் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இதை அப்படி இழுத்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இதை கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபோன்லாம் இருக்குது நான் கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் எப்பவுமே ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும்போது அப்பர் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுங்க அப்போதான் உங்களுக்கு இடம் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் லோவர் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா நிறைய ஸ்பேஸ் போகும் அப்போ இடம் எல்லாம் போயிடலாம் அதில் அப்பர் ரவுண்ட் ஆஃப் இப்போ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இருக்கு
என்னோட நெக்ஸ்ட் வேல்யூ கிடைக்குது இதே மாதிரி நான் இருபது இருபது கட்டத்துக்கு போடணும் இருபது இருக்கா ஓகே பத்தொன்பது இருபது ஸோ இருபது கட்டத்துக்கு போட்டேன் அப்போ மைனஸ் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் எயிட்ல இருந்து மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ வரைக்கும் போகுது பட் என்னோட டேட்டா வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வரைக்கும் தான் இருக்கு அப்போ எனக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் அந்த அது வரைக்கும் இருந்தா போதும் ஸோ இங்கே வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ இங்கே வருது அப்போ எனக்கு இந்த டேட்டா தான் தேவையில்லை அது தேவையில்லை பட் இருந்தாலும் அது இருக்கட்டும் கிராஃப்ல ஒன்றும் இப்போ தப்பு கிடையாது என்னோட என்னோட ரேஞ்ச் இங்கே முடிஞ்சு நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுவோம் இல்லையா நம்ம ஸ்கேல ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணதுனால நமக்கு கொஞ்சம் கம்மி கட்டத்திலே வந்துருச்சு பட் இட்ஸ் குட் நான் டுவெண்ட்டின் கணக்கு வச்சேன் எனக்கு ஒரு சிக்ஸ்டீன் கட்டத்தில் வந்துருச்சு தட் இஸ் நைஸ் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸோட ஸ்டார்டிங் வேல்யூ வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ த்ரீ அதை வந்து நான் டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ எடுத்துக்கிறேன் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம் முன்னாடி ரவுண்ட் ஆஃப் ஸோ இந்த வேல்யூ ப்ளஸ் மை ஸ்கேல் என்னோட ஸ்கேல் நான் சூஸ் பண்ணது வந்து இப்போ இங்கே ஸ்கேல் ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பாசிபிள் இருக்கு ஸோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ அடுத்த வேல்யூ டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அப்புறம் டூ பாயிண்ட் எயிட் செவன் அப்படி போகும் இது ஒரு பதினஞ்சு வேல்யூ இருந்தா போகுது நமக்கு அப்போ டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ த்ரீல இருந்து நமக்கு லாஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் வரைக்கும் வந்தா போதும் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் வந்துருக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இதுவே போதும் அப்போ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஒன்லாம் நமக்கு ரிடென்டன்ட் பரவாயில்ல கொஞ்சம் முன்னே பின்ன தான் இருக்கும் நம்ம எக்ஸாக்டா அப்படியே கார்னர் டு கார்னர் எல்லாம் போட போடலாம் போட முடியாது இல்ல போடலாம் பட் நம்பர்ஸ் வந்து கம்ஃபர்டபுளா இருக்காது ஃபிராக்ஷன்ஸ்ல வரும் நம்ம அந்த ஐடியா வேண்டாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணாலே போதும் கிராஃப் ஷீட் இதுவே பெரிய விஷயம் நாலு சென்டிமீட்டர்ல போறது போல கொஞ்சம் நல்லா யூஸ் பண்றோம் இல்லையா அதான் ஐடியா சோ இப்ப இதான் என்னோட ஸ்கேல் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஸ்கேல் இப்ப என்ன பண்ணுவோம் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இதை கொண்டு போய் நான் வந்து அந்த கிராஃப்ல முதல்ல இந்த ஸ்கேல பிளாட் பண்ணிக்கிறேன் சோ இப்ப நான் கிராஃப் ஷீட்டுக்கு வரும் இங்க சும்மா அந்த ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த வேல்யூஸ் இங்க காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஓகே சோ அப்ப என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ என்ன சோ என்னோட கிராஃப்ல நான் இப்ப எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வரையணும் முதல்ல இல்ல நம்ம நீங்க அதெல்லாம் ஸ்கேல் இப்ப நான் பெயிண்ட்ல பண்றேன் நீங்க வந்து அதை ஸ்கேல்ல பண்ணுங்க போல அப்போ ஒரு கிங் போட்டுக்கலாம் ஸோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ எடுத்துக்கிறேன் ஸோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வேல்யூ வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ செகண்ட் என்ன இருக்கும் அது அந்த ஸ்கேல் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா இப்போ இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இதான் ஸ்கேல் அப்போ நம்ம இங்க ஸ்கேல் எழுதிக்கணும் ஸோ இன் ஸ்கேல் வந்து இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் ஜீரோ டூ யூனிட் அது என்ன யூனிட் அது எக்ஸ்ட்ரா கெல்வின் இன்வெஸ் ஏன்னா நம்ம தௌசண்ட் பை டெம்பரேச்சர் போட்டோம் இல்லையா அது கெல்வின் இன்வெஸ்ட் ஓகே சோ அப்போ டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ அப்போ அடுத்த சென்டிமீட்டர் என்ன வருது டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அடுத்த சென்டிமீட்டர் டூ பாயிண்ட் எயிட் செவன் அடுத்தது டூ பாயிண்ட் எயிட் நைன் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் எயிட் நைன் அப்புறம் டூ பாயிண்ட் நைன் ஒன் அப்படியே போயிட்டே இருக்கு ஸோ அந்த ஸ்கேலை பார்த்து நீங்க அப்படியே போட்டுடலாம் இது போட்டுடலாம் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ ஒய் ஆக்சிஸ் போடுறதுன்னா அதே மாதிரி ஒரு கிங்க் போட்டுக்கோங்க இங்க ஸோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் எனக்கு வந்து டூ த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எயிட் எல்லாமே நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் ஓகே ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எயிட் நெக்ஸ்ட் சென்டிமீட்டர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ அடுத்தது ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் நான் சும்மா அந்த பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் மட்டும் எழுதுறேன் அது ஃபோர்ல இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லாமே ஃபோர்ல தான் இருக்கு அடுத்தது பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒய் ஆக்சிஸ் போட்டே போடும் அப்போ ஒய் ஆக்சிஸ் ஸ்கேல் வந்து இன் ஒய் ஆக்சிஸ் 1 cm is equal to 0.05 units. இது யூனிட் கிடையாது ஏன்னா இது லாகர் வேல்யூ இல்லையா அதனால யூனிட் கிடையாது லாகரிசம் ஆஃப் சம்திங் அதனால அது இட்ஸ் மியர் நம்பர் இப்போ நெக்ஸ்ட் தான் நம்ம எப்படி பிளாட் பண்றது ஸோ இந்த மாதிரி கிராஃப் போட்டுருவீங்க இப்போ நீங்க ஃபுல்லா இங்க இருந்து அந்த த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எயிட்ல இருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ வரைக்கும் இங்க ஃபுல்லா எழுதிடுவீங்க இல்லையா இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ணணும் நம்ம டேட்டா எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்மளோட ஒரிஜினல் டேட்டா
இல்லையா இது த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எயிட்டு இது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ அப்போ இந்த மிடில் வேல்யூ என்னவா இருக்கும் ஸோ அது வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் யூனிட்ஸ்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ ஒன் மில்லிமீட்டர் என்ன அப்படின்னு கனெக்ட் பண்ணுங்க அதுல அதுல பாதி நம்ம ஒன் சென்டிமீட்டர் வந்து ஸோ ஒன் சென்டிமீட்டர் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படின்னா அப்போ ஒன் மில்லிமீட்டர் என்ன அதுல பத்துல ஒரு பங்கு அப்போ அது பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் இல்லையா அப்போ நான் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எயிட்ல இருந்து எனக்கு டூ ஆட் பண்ணணும் இப்போ ஒன் மில்லிமீட்டர் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ்னா அப்போ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ எவ்வளோவா இருக்கும் ஸோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ அப்படிங்கிறது ஒரு அதில் பாதி இல்லையா பாதி மில்லிமீட்டர் ஹாஃப் மில்லிமீட்டர் தான் அப்போ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எயிட்லேருந்து ஹாஃப் மில்லிமீட்டர் அந்த அடுத்த கூடு இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே நான் எடுத்துக்கணும் அதை கொஞ்சம் அது நடுவில் எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப எக்ஸாக்டாக போக முடியாது அதனால் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எயிட் அந்த அடுத்த கோடு அந்த சின்ன நடுவில் வருது அதுதான் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எயிட் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எயிட் டூ ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எயிட் டூ அந்த லைனுக்கு ஜஸ்ட் பிலோ ரைட் அந்த மில்லிமீட்டர் கொடுக்க நடுவில் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ த்ரீ இப்போ இது டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ இது டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அப்போ நடுவில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் அது வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் ஸோ டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீக்கும் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோருக்கும் நடுவில் அந்த பத்து வேல்யூ இருக்கு ஸோ அப்போ அது ஒன் மில்லிமீட்டர் அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்போ மூணு மில்லிமீட்டர் எடுத்துக்கணும் இல்லையா எயிட் த்ரீ த்ரீ இது எயிட் ஃபோர் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ரெண்டு ஒரு மில்லிமீட்டர் எடுத்துக்கலாம் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ வரணும் எனக்கு இல்லையா ஸோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ வரணும்னா நான் ஒரு ஒன் மில்லிமீட்டர் எடுத்துக்கலாம் அப்போ டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ த்ரீ அந்த டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ பக்கத்தில் இருக்கு ஸோ அது டூ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ த்ரீ ஸோ அந்த வேல்யூவும் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எயிட் டூவும் கரஸ்பாண்ட் ஆகிற வேல்யூ இந்த பாயிண்ட் இந்த இடம் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இப்படி தான் பார்ட் பண்ணணும் இது கொஞ்சம் முன்னே தான் இருக்கும் ரொம்ப அப்ராக்சிமேட்டாக எக்ஸாக்டாக போக வேண்டாம் நமக்கு ஒரு ரெண்டு டிஸ்மல் பேஸ் கிட்டே வந்து அக்சுரேட்டாக இருக்கும் தேர்ட் டிஸ்மல் பேஸ் கொஞ்சம் அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம பாயிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இன்னொரு அகைன் ஐ ஷோ அனதர் பாயிண்ட் இப்போ மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவன் ஸோ எனக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இங்கே இருக்கு த்ரீ பாயிண்ட் நைன் எயிட் இங்கே இருக்கு இல்லையா அப்போ நைன் நைன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ அப்போ இந்த நடு பாயிண்ட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ வரும் அதோட மிடில் அதில் மிடில் தான் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ அது செவன் அப்போ இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ தான் ஸோ அப்போ அந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ கிட்டே வந்துடணும் அங்கேருந்து ஒரு மேலே ஒரு மில்லிமீட்டர் வச்சுக்கோங்க கணக்கு ஓகே ஸோ இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீக்கு மேலே கொஞ்சம் தானே ஏன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவன் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஸோ அங்கே எடுத்துக்கலாம் கரஸ்பாண்டிங்காக டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் நைன் ஸோ டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் வந்து இங்கே இருக்குன்னு சொன்னோம் எயிட் ஃபோர் நைன் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் அப்போ இந்த இடத்துக்கிட்ட வரும் ஸோ அது ரெண்டும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் ஸோ இந்த இடத்துக்கிட்ட இந்த லைனுக்கு கொஞ்சம் மேலே டூ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ செவன் இருக்கு இந்த லைனுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்டில் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் நைன் இருக்கு இல்லையா இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் திஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ அப்போ இந்த இடம் திஸ் பாயிண்ட் ஸோ அது அடுத்த பாயிண்ட் இல்லையா ஐ ஹோப் யூர் ஃபாலோயிங் ஸோ ஐ இன்னும் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் மோர் பாயிண்ட் நான் காட்டுறேன் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஒன் ஸோ இங்கே இருக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இங்கே போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஜீரோ செவன் ஒன்றது கொஞ்சம் முன்னாடி வரும் அதில் ஒரு பாதி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மிடிலில் மிடிலுக்கு மிடிலில் வரும் ரைட் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் அது கிட்ட வரும் ஆக்சுவலாக இந்த லைன் இந்த இந்த கிட்ட வரணும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் அது கரஸ்பாண்டிங் வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஸோ டூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் இங்கே இருக்கு மிடில் டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ்க்கும் டூ பாயிண்ட் எயிட் செவன் நடுவில் இருக்கிறது டூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஸோ எயிட் சிக்ஸ் ஃபைங்கிறது அதுக்கு அடுத்த மில்லிமீட்டர் கொஞ்சம் கிட்ட வரும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் கரஸ்பாண்டிங் பாயிண்ட் இது கிட்ட வரும் ஸோ அது ரெண்டும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் என்னோட அடுத்த பாயிண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பாயிண்ட் வச்சுட்டே போகலாம் இல்லையா கொஞ்சம் இது பார்க்கும்போது நமக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால ஒரு பெரிய காம்ப்ளெக்ஸான விஷயம் மாதிரி தெரியும் இது ஆக்சுவலாக அப்படி கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான்
நீங்க ஸ்கேல் எடுத்து லைன் வரையும் போது எந்த மாதிரி லைன் வரைஞ்சா எனக்கு வந்து எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் ஓரளவுக்கு அது மேக்சிமம் க்ளோஸா இருக்கும் சி லைன் வந்து அந்த பாயிண்ட் வழியா போகணும்னு அவசியமே கிடையாது ஆனா இட் ஷுட் பி மேக்சிமம் க்ளோஸ் டு த பாயிண்ட் இது வந்து இதுதான் நம்ம வந்து கவ் ஃபிட்டிங் அப்படின்னு சொல்றோம் லீனியர் ஃபிட் ஓகே இதுக்கு வந்து லீனியர் ஃபிட் அப்படின்னு பேரு அதாவது அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரு லைனா எடுத்துக்கிறோம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல இருந்ததுன்னா எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சோ இப்ப நான் அந்த லைனை வரைகிறேன் நான் இங்க இப்போ பெயிண்ட்ல இருக்கிறதுனால நான் அப்படியே லைன் வரைகிறேன் நீங்க வந்து கிராஃப் ஷீட்ல இருந்தீங்கன்னா ஸ்கேல் வச்சு கொஞ்சம் அலைன் பண்ணி பாத்துட்டு எந்த மாதிரி லைன் வரைஞ்சா எனக்கு ஓரளவுக்கு எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் அது க்ளோஸா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்து அந்த லைனை வரையணும் சோ நான் கிட்டத்தட்ட இப்படி ஒரு லைன் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி வரைஞ்சா எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் கொஞ்சம் க்ளோஸா இருக்கு இல்லையா இப்படி வரைஞ்சா எனக்கு நிறைய இந்த நிறைய பாயிண்ட் ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் வெளியே போயிடுது இப்படி வரைஞ்சாலும் நிறைய பாயிண்ட் வெளியே போகுது சோ இங்க வரைகிறேன் இப்படி வரைஞ்சேன்னா எனக்கு ஓரளவுக்கு எல்லாமே பக்கத்துல இருக்கு மேக்சிமம் க்ளோஸ் டு மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் சோ அதான் உங்க லைன் அந்த கிராஃப் லைனை வரைஞ்சிருங்க பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே இருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ணியாச்சு அதை சின்ன சின்ன ரவுண்டு போட்டு வச்சிருங்க தென் யூ ட்ரா த லைன் திஸ் இஸ் கால்டு ஃபிட்டிங் கவ் ஃபிட்டிங் லீனியர் ஃபிட் அப்படின்னு பேர் இருக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனை வச்சு ஃபிட் பண்றோம் என்னோட பாயிண்ட்ஸ் தேர் சப்போஸ் டு பி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஓகே ஸோ இந்த லாக் ஐயும் லாக் ஒன் பை டியும் பிளாட் பண்ணீங்கன்னா தட் ஷுட் பி சப்போஸ் பி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தெல் பி ப்ராக்டிகல் எரர்ஸ் அதனால ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வராது கிராஃப் எப்பவுமே கொஞ்சம் முன்னேற்ற தான் வரும் நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் போட்டுக்கலாம் நம்ம இப்ப கையில எடுத்து கோடு போட்டோம் இல்லையா நம்ம ஸ்கேல் வச்சு கோடு போடுறோம் இது வந்து ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ஃபிட் அப்படின்னு பேரு சோ இது வந்து ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ஜாமெட்ரிக்கல் ஃபிட் இல்ல நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் கால்குலேட் பண்ணி எக்ஸாக்டா போடணும் இந்த லீனியர் ஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்னா லீனியர் ஃபிட் வந்து அதுக்கு ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் இருக்கு நீங்க அதை அப்புறம் கத்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கு வெப்சைட்ஸ் இருக்கு சோ யூ கேன் கோ டு எனி வெப்சைட் லைக் திஸ் லீனியர் ஃபிட் அப்படின்னு நீங்க தேடினீங்கன்னா லீனியர் ரெக்ரஷன் இல்ல லீனியர் கவ் ஃபிட் அப்படி போடலாம் போட்ட நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு ஆன்லைன் அதையும் சேர்த்து போடுங்க அந்த வார்த்தையும் லீனியர் ரெக்லேஷன் ஆன்லைன் கால்குலேட்டர் போட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி கிராஃப் பேட் லீனியர் ரெக்லேஷன் கால்குலேட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய வந்துடும் நீங்க ஏதாவது ஒரு சைட்ல போயிட்டு உங்க எக்ஸ் ஒய் டேட்டாவை கொடுக்க வேண்டியது தான் நீங்க அப்படியே காப்பி பேஸ் பண்ணி போடலாம் ஸோ டேபிள் ஃபீல் எக்ஸ் நம்பர் எக்ஸ் ஒய் டேட்டா இருக்கா அப்படியே என்னோட எக்ஸ் ஒய் டேட்டா நான் காப்பி பண்ணி போடலாம் ஸோ இதுதான் என்னோட எக்ஸ் ஒய் டேட்டா இதை நான் காப்பி பண்ணி அதில் போட்டு ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க ஒன்று நான் போடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது எக்ஸ் ஒய் டேட்டா ஓகே ஸோ அது ஆட்லாம் கேட்குது ஆ ஒய் டேட்டா வந்துருச்சு ஓகே காப்பி எக்ஸ் டேட்டா எக்ஸ் ஒய் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க எக்ஸ் ஒய் தெளிவாக போடுங்க ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஒய் டேட்டா போட்டாச்சு கால்குலேட் நவு கொடுத்தீங்கன்னா அது ஃபிட்டு காமிச்சிடும் உங்களுக்கு அவ்வளோதான் சி ஸ்ட்ரைட் லைன் ஃபிட் இப்போ இது ஃபிட் காமிக்கும் போது ஸ்லோப் அதுவே காமிச்சிடும் ஸோ ஸ்லோப் வந்து ஒன் பை ஸ்லோப் காட்டுது ஸ்லோப் வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் எயிட் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் நைன் எயிட் காட்டுது இல்லையா டூ பாயிண்ட் செவன் நைன் எயிட் டூ டூ பாயிண்ட் செவன் நைன் ஃபோர் அப்படி காட்டுது நம்ம டூ பாயிண்ட் செவன் நைன் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு விட்டு டூ பாயிண்ட் செவன் நைன் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் ஃபிட் பண்ண டேட்டா அஃப்கோர்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் மைனஸ்ல இருக்கு அது ஃபோர்த் குவார்டன் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம கிராஃப்ல ஒய் ஆக்சிஸ் கீழே போட்டுருவோம் அதான் கரெக்ட் ஸோ இப்போ நீங்க அந்த கிராஃப்ல இருந்து கால்குலேட் பண்ணாலும் அதே தான் இப்போ இது ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்துருச்சு ஸோ இதுலயும் அகைன் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுல கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதையும் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஒரு தடவை ஸோ ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டாச்சு ஸோ இது நீங்க இது ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ஃபிட் நம்ம போட்டது இப்போ நான் போட்டது ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ஃபிட் அப்படியே பண்ணிடலாம் இல்ல நான் இன்னும் எக்ஸாக்டா ட்ரை பண்றேன்னா இந்த மாதிரி போடணும் நீங்க போய் ஏதாவது சாஃப்ட்வேர்ல கொடுத்து லீனியர் ஃபிட் பண்ணிட்டு அவங்க தர வேல்யூ எடுத்து நீங்க போடணும் இப்ப அந்த ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எஸ் பிளஸ் சி கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா அவங்க இன்டர்செப்ட் என்ன ஸ்லோப் என்ன கொடுத்துட்டாங்க அதை வச்சு நீங்க ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிடலாம் அப்படியும் பண்ணலாம் ஸோ அதுவும் ஃபிட்டிங் தான் இது ஜாமெண்ட்ரிக்கல் இது வந்து ரெக்ரேஷன் பண்ணிடுவோம் லீனியர் ரெக்ரேஷன் சரி நீங்க சிம்பிளாகவே பண்ணுங்க ஸ்கேல் வச்சு கோடு போட்டுருங்க இப்போ ஸ்லோப் ஸ்லோப் ரொம்ப ஈஸி இப்போ இது ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படிங்கிறதுனால கான்ஸ்டன்ட் ஸ்லோப் எங்க வேணா நீங்க ஸ்லோப்
இது த்ரீ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் நைன் ஒன் அப்புறம் டூ பாயிண்ட் நைன் ஒன்க்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு இந்த பக்கம் போட்டோம் So, 2.91, 93, 95. So, the difference in that is dx. That is the difference in that. What is the y value? What is the y value here? That is dy. So, dy by dx, you get slope. Slope equal to dy by dx. If we have any value, we can drop minus, minus drop. Value so, 2.79 is slope. If we have a slope, we can drop the slope. slope. So, actually, we have a formula for the band gap formula. So, that's how we put it. So, we simplify the band gap formula. EG equal to 0.397 into slope. So, that's how we put it. So, 0.397 into slope is 2.79. That's how we put it. 2.79. If you look at the fit panel, 2.798 to 2.794. So, 2.796 is how we put it. So 2.796 नो चिकित्सा ना that is my slope so 2.796 so ये मल्टीप्लेय पढ़ेंगे ना you get the band gap value so what is the multiplication of this 2.796 into 0.397 1.11 वर्ग है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्ट है so E G is 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट which is सिलिकॉन so silicon electron volt silicon band gap is 1.1 so 1.11 very good so namo value vandu or 0.9 la irundhu 1.2 varaikum okay edu and the range ku la vandha okay da illaya adhe maadhiri ipo germanium endradhuna 0.7 so for germanium band gap is 0.7 appo or 0.6 la irundhu 0.8 ku la vandhadhuna okay avlo da right so simple concept da namo vandu we have to understand enna pandrom nu therinjikitta romba vishayam onnume illa So, if you have a range of range, the value is in the graph sheet, how do I spread that? So, accordingly, you choose a scale. And the range divided by number of boxes. And you can round off. And the value is up or round off. And you can choose a point. So, first point is round off. And you can add the scale value. And you can add the point. And you can plot the data. And you can match the data. So, if you have a y line, you can match the data. And you can match the data. So, if you have a y line, you can match the data. இது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் அனாலிஸ்ட் ஒரு ஸ்கேல வச்சு நம்ம லைன் போட்டுட்டு ஸ்லோப் பண்ணி பிடிக்கிறோம் பண்ணி ஆன்சர் போடுறோம் இது सपोज சில கிராஃப் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் இல்லாம இருக்கலாம் அப்ப அதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி போட முடியாது அது பாராபோலிக்கா இருந்தா அது பாராபோலிக்கா போடணும் ஸ்ட்ரைட் லைனா போட கூடாது சோ அந்த கர்வ் வச்சு கேட்ட மாதிரி என்ன நம்ம கர்வ் எதிர்பார்க்கறோம்னு கேட்ட மாதிரி நம்ம வந்து கிராஃப் போடணும் ஓகே சோ இதெல்லாம் விஷயம் இத தெளிவா போடுங்க ஃபர்தரா ஏதாவது டவுட் இருந்தா என்கிட்ட தயங்காம கேளுங்க நன்றி